Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid auf der neuesten Wanderung auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch auf dieser wunderschönen Wildblumenwiese auf dem Kassberg bei Chemnitz begrüßen. Der eine oder andere, wer Chemnitz kennt, wird sich jetzt wundern, was so eine bunte Naturwiese auf dem Kassberg. Genau, ich meine nämlich nicht den Chemnitzer Stadtteil Kassberg, den eigentlich alle kennen, sondern wir befinden uns hier auf dem Kassberg bei Chemnitz Reichenbrand. Und wo ihr den findet, das möchte ich euch heute zeigen. Und deshalb möchte ich euch einladen zu dieser kleinen Wanderung im Westen von Chemnitz. Und bevor wir loslaufen, noch ein kleiner Hinweis. Der eine oder andere von euch hat meinen Kanal noch nicht abonniert. Grundsätzlich kein Problem. Aber wenn ihr hier unten auf Abonnieren drückt und die kleine Glocke markiert, dann geht ihr sicher, dass ihr in Zukunft keine von den schönen Wanderungen in unserer wunderbaren Natur und von der Pilgerreise nach Rom mehr verpasst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei unserer Wanderung im Westen von Chemnitz. Als Ausgangspunkt für unsere heutige Wanderung würde ich euch in Chemnitz die Unritzstraße empfehlen. Ihr könnt mit dem Bus anreisen, aber ein Parkplatz ist auch vorhanden. Den ersten Abschnitt unserer heutigen Tour kennt ihr ja bereits von unserer Wanderung auf dem Chemnitzer Höhenzug. Und so folgen wir erneut dem Weg am Alten Weinberg durch die idyllische Gartensparte mit Blick auf die Klinik Carola Bad an der Riedstraße. Der Riedstraße folgen wir auch wieder ca. 100 Meter. In der Linkskurve biegen wir dann rechts ab in den Wald. Dort orientieren wir uns an der gelben Markierung zunächst in Richtung Forsthaus. Keine Angst, auch wenn es sich jetzt vielleicht furchtbar kompliziert anhören mag, es ist ganz einfach. Und wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, kein Problem. Wie immer stelle ich euch die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. An der Gartensparte eigener Fleiß angekommen, möchte ich euch eine neue Variante des Wegs empfehlen. Nämlich auf dem sogenannten Brotsteig durch die Sparte hindurch. Interessant jedoch die Frage, Woher kommt der seltsame Name Brotsteig? Ich habe zumindest eine plausible Deutung gefunden. Dieser Weg führt zur früheren Poldermühle in Grüna. Aus der Mühle holt man ja bekanntlich Mehl, um Brot zu backen. Am hinteren Ausgang der Gartensparte angekommen, folgen wir dem Weg rechts hoch außen an der Anlage entlang. Weit müssen wir nicht gehen und erreichen erneut das Forsthaus Grüner. Wer möchte, kann natürlich hier bereits kurz einkehren. Ansonsten biegen wir links ab, gehen mit dem grünen Strich Richtung Mittelbach. Vorbei an der früheren Kuranstalt Grüner, die ihr ja auch schon kennt. Über die Limbacher Straße erreichen wir schließlich die Straße am Hexenberg. An diesem kleinen Platz angekommen, könnt ihr sehen, in Grüna leben und gestalten die Bürger ihre Gemeinde noch selbst. Denn dieser Platz wurde in ehrenamtlicher Arbeit errichtet und vieles weitere ist in Planung bzw. bereits in Arbeit. Ihr solltet euch unbedingt die Homepage von Grüna Blüt anschauen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber wer genau aufpasst, dem fällt hier noch etwas auf, nämlich dieses Hinweisschild auf den Steinkohlebergbau in Grüner. Beharrlichkeitsschacht, welch ein heroischer Name. Nur leider nützte die ganze Beharrlichkeit nichts. Mitte des 19. Jahrhunderts wollte man, angeregt durch die reichen und erstklassigen Kohlevorkommen im benachbarten Oelsnitzer Revier, versuchen auch hier Steinkohle zu finden. Der durch seine Lokomotivfabrik bekannte industrielle Richard Hartmann gründete gemeinsam mit Gutsbesitzern aus Grüner den Steinkohlenbauverein. Es wurden geologische Erkundungen in Auftrag gegeben, Probeschächte angelegt, kapitalkräftige Investoren angelockt, drei Schächte wurden in Grüner angelegt. 
und man fand sogar Steinkohlenflöze. Aber diese waren viel zu gering und nicht abbauwürdig. Der Name war jedoch Programm und so versuchte man über Jahre immer wieder und immer tiefer sein Glück. Es half jedoch alles nichts. 1863, nach insgesamt 600.000 ausgegebenen Reichsmark, ließ man schließlich von diesem Projekt ab und was davon übrig blieb, sind einige kleine Abraumhalden, auf denen heute das Wohngebiet Hexenberg steht. Ihr erkennt auf den Schildern auch das Symbol des Luftschiffes vom fliegenden Förster Baumgarten. Eine höchst interessante Persönlichkeit. Er hat bereits Jahre vor dem berühmten Graf Zeppelin ein lenkbares und betriebsfähiges Luftschiff gebaut und geflogen. Dazu gibt es hier auf meinem Kanal bereits ein Video. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte es im Anschluss unbedingt noch anschauen. Den Link findet ihr rechts oben in der Infobox. Weiter gehen wir über den Feenweg. Welch idyllischer Name. Und der Beschilderung Mittelbach bzw. Stärkerwald und erreichen schließlich den Folklorehof Grüna. In diesem Gebäudekomplex findet ihr unter anderem das gleichnamige Hotel bzw. Restaurant mit sehr guter Küche. Allerdings, welch Scherz der Geschichte, ihr sitzt dort im ehemaligen Kuhstall des früheren Ortsrichters. Des Weiteren haben in diesem Hof auch die Bücherei, die Klöpplerinnen sowie Yoga-Angebote ihr Domizil. Selbst der 1931 gegründete Grüner Schnitzverein sitzt hier. Ihr seht also, nicht nur im Erzgebirge wird geschnitzt. Der Markierung mit dem grünen Strich folgen wir weiter über die Dorfstraße und schließlich laufen wir am ehemaligen Grüner Hof nach oben auf die Chemnitzer Straße, werfen einen Blick auf die schöne Kirche und am Simmelmarkt in Sichtweite des Rathauses mit seiner schönen Ausstellung unter anderem zum fliegenden Förster Baumgarten, benutzen wir diesen schmalen Pfad, queren die Bahnstrecke Dresden-Hof und gehen ein Stück den Schachtweg zurück. Schließlich biegen wir in die Karlstraße ein und verlassen Grüna. In Mittelbach angekommen, halten wir uns weiter an die grüne Markierung in Richtung Stärkerwald. Dass es auch in Mittelbach Versuche des Steinkohlenbergbaus gab und sogar ein denkmalgeschütztes Schachthaus hat, soll an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden. Stärker befahren ist die Hofer Straße, welche wir überqueren müssen. Aber zum Glück gehen wir nur ein ganz kleines Stück an dieser Straße entlang, denn nach wenigen Metern laufen wir hoch gen Hotel Abendrot. Wie ihr sehen könnt, wird das nächste Wegstück von schönen Wiesen, Teichen und Feldern geprägt und ist gleichzeitig Teil des Rundweges um Chemnitz. Dann erreichen wir ihn, den Stärkerwald. Wo der merkwürdige Name herrührt und ob andere Wälder vielleicht schwächer sind als der Stärkerwald, fragt ihr euch, geduldet euch ein klein wenig, ich werde es in Kürze beantworten. Wir müssen zwar noch ein Stück unserem Rundweg Chemnitz folgen, dann jedoch genau aufpassen. Hier an diesem Hinweisschild verlassen wir nämlich die ausgeschilderten Wege und kraxeln diesen schmalen Pfad nach oben. Oben angekommen finden wir eine schöne, neue, vom Heimatverein Reichenbrand angelegte Raststätte und genießen den Ausblick. Möge sie lange so gut erhalten bleiben. Gleichzeitig haben wir hier oben den eingangs erwähnten Kassberg erreicht. 
Wo kommt der merkwürdige Name her, den es zudem gleich zweimal in Chemnitz gibt? Schließlich hat mir der Heimatverein Reichenbrand geholfen, das Geheimnis zu lüften. Ganz herzliches Dankeschön an die Reichenbrander. Und wer mehr über diesen Ortsteil wissen möchte, der sollte unbedingt auf ihrer Homepage schauen. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. Besonders interessant fand ich, dass dieser Kassberg und der Stärkerwald nicht gleichzusetzen seien. Der Kassberg wurde zum ersten Mal um 1800 in einem sogenannten Meilenblatt mit der Höhenangabe von 385 Meter erwähnt. Spannend wird es jedoch, wenn man neuere Kartenblätter anschaut. Denn da taucht ein Kassberg plötzlich einen Kilometer weiter nördlich auf und mit der Höhenangabe 367 Meter. Erstaunlich, wie sich die Zuordnung und die Namen im Laufe der Zeit ändern. Beim Namen wird es dann vollends geheimnisvoll. Denn damit haben sich schon Historiker befasst und es gibt keine gesicherten Erklärungen, dafür einige Vermutungen. Es soll frühere Schreibweisen des Namens gegeben haben, welche Kaff oder Kaffsberg lauteten. Im 19. Jahrhundert hätte man vom Katzberg gesprochen. Deshalb gibt es den Gedanken an einen Zusammenhang mit anderen Katzbergen oder Katzensteinen, deren es im Sächsischen mehrere gibt. Ganz sicher erinnert ihr euch noch an den Aussichtspunkt mit diesem Namen bei Poberschau. Eine weitere interessante Deutung spricht als Ausgang des Namens auf Kaff im sächsischen Sprachgebrauch ein armseliger und abgeschiedener Ort oder auf das ähnlich klingende Gaffen als Redensort für Ausschauen ausblicken. Früher befand sich zumindest der bekanntere Chemnitzer Kassberg weit außerhalb der Stadtbefestigung. Nimmt man an, er habe einen Aussichtsposten getragen, so wäre eine Sichtverbindung zur Burg Rabenstein und damit die Überwachung der Straße von Waldenburg gegeben. An dieser Stelle kommt unser Reichenbrander Kassberg ins Spiel. Denn von der Burg Rabenstein bestand ebenfalls eine solche Sichtverbindung hierher und Reichenbrand war die äußerste Südwestgrenze der Herrschaft Rabenstein. Ich finde, spannend und plausibel klingen beide Versionen. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, beziehungsweise wer mehr über die Namensgebung weiß. Ein Genuss ist es, ihr seht es selbst, über diese schöne wilde Streuobstwiese zu laufen. Dann geht es erneut in den Wald hinab in Richtung Kassbergbach. Unterwegs gibt es wieder mehrere Varianten des Weges. Letztlich führen sie alle zum Ziel. Ich habe mich jedoch für diesen kleinen, schönen und schmalen Pfad rechts abbiegend entschieden. Weit müssen wir nicht gehen, ehe wir das Tal des lieblichen Kassbergbaches erreichen. Hier unten im Tal finden wir mehrere wunderschöne Teiche. Es lohnt sich, sich die Zeit zu gönnen und sich hier hinzusetzen und das Schauspiel der Natur zu genießen. Diese Teiche stehen im Zusammenhang mit der früheren, bis 1973 existierenden Sandmühle. Unser heutiger Kassbergbach wurde in früheren Zeiten übrigens als Sandbach bezeichnet. Nicht grundlos, zum einen führt der Bach roten Sand mit sich und somit erscheint es logisch, weshalb es hier neben der Mühle auch zwei Sandgruben gab. Doch nun kommen wir endlich zur Aufklärung, was es mit dem Stärkerwald auf sich hat. Er führt nämlich zurück auf den Fabrikanten Arthur William Stärker. Er war um 1900 Besitzer der 1852 gegründeten Firma Hermann Stärker Strumpfwarenfabrik Chemnitz, zu welcher es unheimlich viele und spannende Dinge zu erzählen gäbe. Das sprengt aber den Rahmen dieses Films. Arthur William Stärker war auch Eigentümer der reichen Brander Fluren, betrieb die systematische Aufforstung der Wälder, jedoch vordergründig nicht der Forstwirtschaft wegen. Ihm ging es hauptsächlich um die Gestaltung eines parkähnlichen Privatgrundstückes als Sommersitz der Familie, 
das unter Zuhilfenahme von Forstfachleuten angelegt wurde, aber durch diverse Anordnungen seines Besitzers eine eigene Handschrift aufweist. Genau das sind die spezifischen Besonderheiten, die den Stärkerwald von anderen Wäldern unterscheiden. Da Stärker diesen Wald als Privatgrundstück hatte, nahm er sich das Recht, ihn einzuzäunen. Erfreuen wir uns also daran, dass wir heute ungehindert hier spazieren und die Natur genießen können. Schließlich erreichen wir mit der Pavlovstraße wieder die Zivilisation und erqueren die Brücke unter der Nefestraße. Schön finde ich zunächst den dörflichen Charakter des Weges, bis wir schließlich die Zwickauer Straße erreichen. Aber keine Angst, der Verkehr ist sehr mäßig, also kein Problem. Zumal wir nach wenigen Metern bereits links auf die beschauliche Mitschurinstraße abbiegen. Übrigens wieder mit der grünen Markierung für den Rundweg Chemnitz. Dem Verlauf dieser Straße folgen wir ein Stück, bis wir die Hohensteiner Straße queren und befinden uns jetzt auf der Rabensteiner Straße. Wir unterqueren schließlich die Eisenbahnbrücke und ihr werdet es ganz sicher wieder erkennen. Genau, hier waren wir bereits unterwegs, als wir auf den Spuren des fliegenden Försters Baumgarten durch Grüner spaziert sind. Abbiegend in den Weinbergweg erreichen wir den Ausgangspunkt an der Unritzstraße. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Wanderung im schönen Wonnemonat Mai. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!